ഭീകരവാദികളായിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജെയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് ഭീകരർ ബീഹാറിലെ റവാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കുമെന്നാണ് ജെയ്ഷയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇതിനു പിന്നാലെ കറാച്ചിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്തും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഭീകരാക്രമണം സംബന്ധിച്ച കത്ത് കിട്ടിയതായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ജെയ്ഷ് എ തലവൻ മസൂദ് അസറിന്റേതാണ് സന്ദേശമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഭീഷണി സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ ഹരിയാനയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനും ജെയ്ഷെ ഭീകരർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്നു ഒക്ടോബർ എട്ടിന് പഞ്ചാബ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭീഷണി സന്ദേശം ഇവർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു ഇവർ സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത് കത്തി ലഭിച്ചതോടെ റവാരി സ്റ്റേഷനിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്ന മസൂദിനെ പാകിസ്ഥാൻ മോചിപ്പിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു മസൂദ് അസറിനെ മോചിപ്പിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയുടെ രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് കൂടിയാണിത് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ നീക്കത്തിനു മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സിയാൽകോട്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സൈനിക വിന്യാസവും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു നേരത്തെ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അസറിനെ പാകിസ്ഥാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് എന്നായിരുന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ യു എ പി എ നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്ക് കേന്ദ്രം തുടക്കമിട്ടിരുന്നു മസൂദ് അസർ ലഷ്കർ ഇ തൈബ സ്ഥാപകൻ ഹാഫിസ് സയ്യിദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതി സാഖിയുർ റഹ്മാൻ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത് ഇത്ര നാൾ സംഘടനകളെയാണ് കേന്ദ്രം ഭീകരവാദത്തിന്റെ കീഴിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല മസൂദ് അസറിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് ഭീകരവാദ കേസുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനുണ്ടായ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണവും ഉൾപ്പെടും നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് സൈനികരാണ് ആക്രമണത്തിൽ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പഠാൻകോട്ട് വ്യോമതാവളത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അസറിനെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്